നമസ്കാരം റിയൽ ന്യൂസ് കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം തിരുവനന്തപുരത്തെ സാഹചര്യം ഏറെ സങ്കീർണമാണെന്ന് ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ജില്ലയിൽ കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം കുറവാണ് എന്നാൽ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനാകാത്ത രോഗികളുടെ കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക വർദ്ധിക്കുകയാണ് ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണം വർദ്ധിപ്പിക്കും നിലവിൽ നഗരം അടച്ചിടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല കൂടുതൽ വാർഡുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളാകും ഇലക്ട്രിസിറ്റി വാട്ടർ ബില്ല് എന്നിവ ഓൺലൈനായി അടക്കാവുന്നതാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച വി എസ് എസ് സി ജീവനക്കാരൻ ബില്ലടയ്ക്കാനും കല്യാണ ചടങ്ങുകൾക്കും പോയത് ഖേദകരമാണ് പൊതുജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം കൊറോണയെ നേരിടാൻ സർക്കാരിനോട് പൂർണമായും സഹകരിക്കണം തലസ്ഥാനവാസികൾ സർക്കാർ പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം ചിലർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്തരക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കടകംപള്ളി തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് റിയൽ ന്യൂസ് കേരള അതിർത്തികളും പരമാധികാരവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധത ലോകം കണ്ടതാണെന്നും ലഡാക്കിൽ നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങൾ മോഹിക്കുന്നവർക്ക് ഉചിതമായ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രതിമാസ റേഡിയോ പരിപാടിയായ മൻ കി ബാത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ധീരരായ രക്തസാക്ഷികൾക്ക് ഇന്ത്യ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു അവർ എപ്പോഴും ഇന്ത്യയെ സുരക്ഷിതമായി കാക്കുന്നു അവരുടെ ധീരത എപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു വെല്ലുവിളികൾ എപ്പോൾ അവസാനിക്കുമെന്നാണ് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നിരന്തരം ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നിരവധി വെല്ലുവിളികളുടെ ഒരു വർഷമാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നു ഇവിടെ നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അവയെ മറികടക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മുടെ ചരിത്രം കാണിക്കുന്നു വെല്ലുവിളികൾക്കു ശേഷം നമ്മൾ കൂടുതൽ ശക്തരായിട്ടുണ്ട് ശക്തമായ സാംസ്കാരിക ധർമ്മചിന്തയിൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യ വെല്ലുവിളികളെ വിജയമാക്കി മാറ്റി ഇത്തവണയും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും ഇന്ത്യയുടെ ശക്തിയും സമാധാനത്തോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതിബദ്ധതയും ലോകം കണ്ടതാണ് ലഡാക്കിൽ നമ്മെ വെല്ലുവിളിച്ചവർക്ക് മതിയായ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ധീരന്മാർ വീരമൃത്യു വരിച്ചെങ്കിലും എതിരാളികളെ വിജയിക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അവരുടെ നഷ്ടത്തിന്റെ വേദന നാം അനുഭവിക്കുന്നു അവരുടെ ധീരത ഇന്ത്യയുടെ ശക്തിയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയെ സ്വാശ്രയക്കാർ ാക്കാനുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ എഴുതുകയാണ് പ്രാദേശികതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന് ഒരു വലിയ സേവനമാണെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തേക്കാൾ നമ്മൾ അൺലോക്ക് ഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയും ശ്രദ്ധയും പുലർത്തണം നിങ്ങൾ മാസ്കുകൾ ധരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക അകലവും മറ്റു മുൻകരുതലുകളും പിന്തുടരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെയും മറ്റുള്ളവരെയും അപകടത്തിലാക്കുന്നു അശ്രദ്ധരായിരിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു മൻ കി ബാത്തിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് റിയൽ ന്യൂസ് കേരള രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് പേർക്ക് ഇന്നലെ മാത്രം നാനൂറ്റി പത്ത് പേരാണ് മരിച്ചത് ഇതോടെ രാജ്യത്തെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം അഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് എട്ട് ലക്ഷമായി ഉയർന്നു ഒരു ദിവസം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കണക്കാണ് ശനിയാഴ്ചത്തേത് ഇതുവരെ മൂന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒൻപത് ലക്ഷം പേർ രോഗമുക്തി നേടിയതായും നിലവിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് ലക്ഷം ജനങ്ങളാണ് ചികിത്സയിലുള്ളതെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഇതുവരെ പതിനാറായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേരാണ് രാജ്യത്ത് കോവിഡിനെ തുടർന്ന് മരിച്ചത് ഇന്നലെ മാത്രം രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഒന്ന് ലക്ഷം സാമ്പിളുകൾ രാജ്യത്ത് പരിശോധിച്ചു ഇതുവരെ എൺപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ഏഴ് ലക്ഷം സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചതെന്നും ഐ സി എം ആർ അറിയിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ മഹാരാഷ്ട്ര ഡൽഹി തമിഴ്നാട് ഗുജറാത്ത് ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് രോഗബാധിതർ ഏറെയും കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായി തുടരുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇന്നലെ മാത്രം അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് പേർ മരിച്ചു ഇതോടെ രോഗബാധിതർ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഒൻപത് ലക്ഷമായി മുംബൈയിൽ മാത്രം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത് പേർക്കാണ് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേരാണ് മരിച്ചത് ഇതോടെ മുംബൈയിലെ രോഗികളുടെ എണ്ണം എഴുപത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴായി ആകെ മരണം നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ഡൽഹിയിൽ പുതുതായി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേർക്കാണ് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് അറുപത്തിയാറ് പേർ മരിച്ചു ഇതോടെ രോഗികളുടെ എണ്ണം എൺപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടായി ഇതിൽ ഇരുപത്തി എട്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി
ഗുരുവായൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിലെ കണ്ടക്ടർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഡിപ്പോ അടച്ചു ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ഗുരുവായൂർ കാഞ്ഞാണി റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തിയ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിൽ യാത്ര ചെയ്തവരോട് നിരീക്ഷണത്തിൽ പോകാൻ അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടക്ടർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഏഴ് സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് രാവിലെ ഗുരുവായൂർ കാഞ്ഞാണി വഴി ഓടുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി രാവിലെ എട്ടരയ്ക്കാണ് തൃശൂരിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തിയത് ഈ ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടർക്ക് പിന്നീട് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ബസ്സിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം പേർ യാത്ര ചെയ്തതായാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ കണ്ടക്ടറുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരുടെ പട്ടിക ആരോഗ്യവകുപ്പ് തയ്യാറാക്കി വരികയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് റിയൽ ന്യൂസ് കേരള കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താഴെത്തട്ടിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുഖവിലേക്ക് എടുക്കാത്തതിനും ഐ എ എസ് ഓഫീസർമാർ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിനുമെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാർ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനമില്ലായ്മയ്ക്കെതിരെ ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം ആലോചിക്കണം സമിതി എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചയുണ്ടാകുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല താഴെത്തട്ടിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തീരുമാനമെടുക്കണം ഡോക്ടർമാരും ജീവനക്കാരും തുടർച്ചയായി ജോലി ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചത് രോഗപ്രതിരോധത്തെ ബാധിച്ചെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാന്ദ്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിനും കോവിഡ് വിദഗ്ധ സമിതിക്കും വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുമാരുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് സമൂഹ വ്യാപനം സംഭവിച്ചിരിക്കാമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് വിദഗ്ധ സമിതിക്കുള്ളത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ മാറ്റണം എന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സെക്രട്ടറിമാർ അതിനു വിരുദ്ധമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് സെക്രട്ടറി തലത്തിൽ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ആർ എൽ സരിത പോലും വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതെന്ന് പരാതിയുണ്ട് വിമാനത്താവളങ്ങളിലെത്തുന്ന പ്രവാസികൾ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം വലിച്ചെറിയുന്ന പി പി കിറ്റ് ശേഖരിച്ച് നശിപ്പിക്കേണ്ട ചുമതലയും ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘത്തെ ഏൽപ്പിച്ചതിൽ ശക്തമായ എതിർപ്പുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് റിയൽ ന്യൂസ് കേരള മലപ്പുറത്ത് അഞ്ച് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു രണ്ട് ഡോക്ടർമാർക്കും മൂന്ന് ർക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് സമൂഹ വ്യാപനം അറിയാനായി നടത്തിയ സെന്റിനന്റൽ സർവൈലൻസ് പരിശോധനയിലാണ് രോഗം കണ്ടെത്തിയത് എടപ്പാളിലാണ് രോഗബാധിതർ വട്ടംകുളത്തെ പരിശോധനയിൽ ഇന്നലെ അഞ്ചു പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു എടപ്പാൾ വട്ടംകുളം പഞ്ചായത്തുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളായി മാറും സമ്പർക്കമുള്ളവരെ പരിശോധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ പറഞ്ഞു അതേസമയം നിലവിൽ സമൂഹ വ്യാപനമില്ലെന്നാണ് കെ ടി ജലീലിന്റെ വാദം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് റിയൽ ന്യൂസ് കേരള Thank <laughs> you.